హాయ్ ఫ్రెండ్స్ గుడ్ ఈవినింగ్ వెల్కమ్ టు ఎల్టీఎక్స్ క్లాసెస్ ఈరోజు మనం ఈ సెషన్లో మోడ్రన్ ఆంధ్ర హిస్టరీకి సంబంధించి ఒక సిరీస్ని స్టార్ట్ చేసాం కదా సో దాని కంటిన్యూయేషన్ అనమాట కొన్ని ఇంపార్టెంట్ పర్సనాలిటీస్ అనేది మనకు ఆల్రెడీ సిలబస్లోనే స్పెసిఫిక్గా ఏపీపీఎస్సీఏ మెన్షన్ చేయడం జరిగిందనమాట మోడ్రన్ ఆంధ్రాకి సంబంధించి సో ఆ ఇంపార్టెంట్ పర్సనాలిటీస్ గురించి ఖచ్చితంగా ఒక క్వశ్చన్ అయితే మెయిన్స్లో డెఫినెట్గా వస్తూనే ఉంది అండ్ ఆ పర్సనాలిటీ ఎవరైనా అవ్వచ్చు అనమాట సో వాళ్ళ కంట్రిబ్యూషన్స్ ఏంటి అలా అడుగుతున్నారనమాట క్వశ్చన్ అయితే సో మనము సిలబస్లో ఇచ్చిన ప్రతి ఒక్క ఇంపార్టెంట్ పర్సనాలిటీకి సంబంధించి బ్రీఫ్గా అంటే దానికి ఒకవేళ క్వశ్చన్గా వస్తే ఖచ్చితంగా మనం ఆన్సర్లో రాయాల్సిన పాయింట్స్ ఏంటి అవన్నీ డిస్కస్ చేసుకుందాము ఇవాళ నుండి అండ్ ఆ తర్వాత మనకు పెండింగ్ ఉన్నటువంటి టాపిక్స్ ఏంటంటే సిడిఎం ఒకటి సివిల్ డిసబిడియన్స్ మూమెంట్ ఇన్ ఆంధ్ర ఒకటి అండ్ క్విట్ ఇండియా మూమెంట్ ఇన్ ఆంధ్ర ఆ తర్వాత ఆంధ్ర స్టేట్ అండ్ ఆంధ్రప్రదేశ్ ఫార్మేషన్ తోటి మనకి మోడ్రన్ ఆంధ్ర అంతా కంప్లీట్ అవుతుంది అనమాట సో ఫస్ట్ అసలు ఈ పర్సనాలిటీస్ ఏమున్నాయో అంతా చూద్దాము అండ్ ఇవాళైతే ఒక టూ ఇంపార్టెంట్ పర్సనాలిటీస్ గురించి డిస్కస్ చేసుకుందాం ఓకేనా సో బిఫోర్ గోయింగ్ టు స్టార్ట్ ద సెషన్ టుడే ఒక ఇంపార్టెంట్ అనౌన్స్మెంట్ ఫ్రమ్ ఎల్టీఎక్స్ క్లాసెస్ ఏంటంటే స్పెక్టాక్యులర్ ఇయర్ అండ్ ఆఫర్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది మీకు అదేంటంటే ఏపీపీఎస్సి గ్రూప్ వన్ కోర్స్కి సంబంధించి లైవ్ అండ్ రికార్డెడ్ క్లాసెస్ అంటే ఆన్లైన్ కోర్స్ యాక్చువల్ కాస్ట్ వచ్చేసి ఫార్టీ ఫైవ్ థౌసండ్ రూపీస్ అనమాట అయితే మీకు టెన్ పర్సెంట్ డిస్కౌంట్ తోటి ఫార్టీ థౌసండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్కి ఇవ్వడం జరుగుతుంది ఓకేనా సో ఈ ఫార్టీ థౌసండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ కూడా మీరు అట్ ఎ టైం పే చేయాల్సిన అవసరం లేదు ఈఎంఐ ఆప్షన్ కూడా ఇస్తున్నాను మీకు అంటే ఎవ్రీ మంత్ మీరు ఫైవ్ థౌసండ్ రూపీస్ లాగా ఈ కోర్స్ని పర్చేస్ చేయొచ్చు అనమాట కానీ ఈ ఆఫర్ అనేది మీకు వ్యాలిడ్ టిల్ ఫిఫ్టీన్త్ డిసెంబర్ వరకు మాత్రమే సో ఆ తర్వాత మళ్ళీ డిస్కౌంట్ లేదా ఈఎంఐ ఆప్షన్లో ఏదైనా చేంజెస్ ఉంటే ఉండొచ్చు సో బిఫోర్ దట్ యూ సబ్స్క్రైబ్ టు ద కోర్స్ అండ్ కొత్త బ్యాచెస్ వచ్చేసి జనవరి ఫస్ట్ నుండి స్టార్ట్ అవ్వబోతున్నాయి కానీ మీకు కోర్స్ యొక్క వ్యాలిడిటీ మాత్రం లైఫ్ టైం వ్యాలిడిటీ ఇవ్వడం జరుగుతుంది అంటే మీరు ఒక్కసారి కోర్స్కి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకున్నట్టయితే ఫర్ ఎనీ నెంబర్ ఆఫ్ డేస్ యూ కెన్ యూజ్ ద కోర్స్ వితౌట్ పేయింగ్ ఎనీ అడిషనల్ ఫీ అండ్ లిమిట్ ఏమీ ఉండదనమాట అండ్ దీనికి సంబంధించి మీకు ఏదైనా డౌట్స్ ఉన్నట్టయితే యూ కెన్ కాంటాక్ట్ దిస్ నెంబర్ ఆర్ ఎల్స్ యూ కెన్ విజిట్ ద వెబ్సైట్ ఎల్డిఎక్స్ క్లాసెస్ డాట్ కామ్ ఓకేనా సో లెట్ ఎస్ స్టార్ట్ ద సెషన్ టుడే ఈరోజు టాపిక్ ఏంటి అన్నాము మోడ్రన్ ఆంధ్ర హిస్టరీకి సంబంధించి ఇంపార్టెంట్ పర్సనాలిటీస్ ఇది మనకి క్లియర్గా సిలబస్లో ఏపీపీఎస్సీఏ డైరెక్ట్గా మెన్షన్ చేయడం జరిగింది సో ఆ పర్సనాలిటీస్ ఎవరెవరంటే చూడండి గిడుగు రామ్మూర్తి గారు రాయప్రోలు సుబ్బారావు శ్రీశ్రీ గారు దుగ్గిరాల గోపాలకృష్ణయ్య టంగుటూరి ప్రకాశం పంతులు కొండా వెంకటప్పయ్య భోగరాజు పట్టాభి సీతారామయ్య దుర్గాబాయి దేశ్ముఖ్ కాశీనాథుని నాగేశ్వరరావు గాడిచర్ల హరి సర్వోత్తమరావు గారు సరోజిని నాయుడు ఉన్నవ లక్ష్మీనారాయణ రఘుపతి వెంకటరత్నం నాయుడు గారు కందుకూరి వీరేశలింగం గారు గురుజాడ అప్పారావు గారు గుర్రం జాషువా గారు బోయి భీమన్న గారు అల్లూరు సీతారామరాజు అయ్యంకి వెంకటరమణయ్య పునక కనకమ్మ డొక్క సీతమ్మ అండ్ ఫైనల్లీ పొట్టి శ్రీరామ్ గారు టోటల్గా ట్వంటీ టూ పర్సనాలిటీస్ అయితే మనకి డైరెక్ట్గా ఇవ్వడం జరిగింది అండ్ ఇవి కాక మళ్ళీ మనకి బ్రిటిష్ గవర్నర్ అంటే థామస్ మున్రో కల్నల్ మెకంజీ కొలిన్ మెకంజీ వీళ్ళందరూ ఉన్నారు ఇవి కాకుండా మనకి ఇండియన్ పర్సనాలిటీస్ మోడ్రన్ ఆంధ్ర హిస్టరీలో ఎవరెవరు అని అంటే ఈ ట్వంటీ టూ మెంబర్స్ వీటిల్లో ఖచ్చితంగా మనకి క్వశ్చన్స్ మెయిన్స్లో ఒక్క క్వశ్చన్ అయితే డెఫినెట్గా ఇరవై రెండింటి నుండి వస్తుంది అయితే మనకి ప్రీవియస్గా ఇంతకుముందు వచ్చిన క్వశ్చన్స్ ఏవి అని అంటే ఒకసారి మనం చూస్తే కందుకూరి వీరేశలింగం గారి మీద వచ్చింది తర్వాత రఘుపతి వెంకటరత్నం నాయుడు వచ్చింది గురుజాడ అప్పారావు వచ్చింది అండ్ అల్లూరి సీతారామరాజు వచ్చింది పొట్టి శ్రీరాములు కంట్రిబ్యూషన్స్ గారు ఇది కూడా వచ్చిందనమాట సో ఈ టాపిక్స్ మీద ప్రీవియస్ క్వశ్చన్స్ రావడం జరిగాయి అండ్ ఈసారి అంటే ఐ మీన్ అవే రిపీట్ అవ్వచ్చు లేదా కొత్త ఏదైనా ఒక పర్సనాలిటీ గురించి కూడా అడగచ్చు అయితే ఇక్కడ మనం గమనిస్తే ఇక్కడ దుగ్గిరాల గోపాలకృష్ణయ్య అండ్ టంగుటూరి కూడా ఇంపార్టెంట్ వీ వీళ్ళల్లో ఇక్కడ ఇక్కడ చూస్తున్న కొన్ని పర్సనాలిటీస్ ఇప్పుడు కాశీనాథుల నాగేశ్వర గారు ఉన్నారు అండ్ గాడిచర్ల హరి సర్వోత్తమరావు ఈయన గురించి అంటే సపరేట్గా ఈయన కంట్రిబ్యూషన్స్ అన్నీ చూడడం ఒక లెక్క అయితే అండ్ మూమెంట్ జరిగేటప్పుడు అంటే ఆ మూమెంట్లో ఈయన కీ రోల్ ప్లే చేశారు ఇట్లాంటివి చెప్
మోడ్రన్ ఆంధ్ర సిలబస్ కంప్లీట్ అయిపోయినట్టు ఈ ట్వంటీ టూ పర్సనాలిటీస్ చూస్తే ఓకేనా ఎందుకంటే ఈ మధ్య క్వశ్చన్స్ ప్యాటర్న్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ ఎట్లా ఉన్నాయంటే ఏపీపీఎస్సీ గ్రూప్ వన్ మెయిన్స్లో అడుగుతున్నవి రాదర్ దాన్ ఫోకసింగ్ ఆన్ ద మూమెంట్స్ అంటే లైక్ ఇప్పటి వరకు మనం చెప్పుకున్నాం కదా నాన్ కోఆపరేషన్ మూమెంట్ కోర్స్ ఆఫ్ మూమెంట్ ఇన్ ఆంధ్ర ఎలా ఉన్నింది తర్వాత హోమ్ రూల్ మూమెంట్ ఆంధ్రాలో ఎలా ఉన్నింది ఇట్లా ఒక పర్టికులర్ మూమెంట్ బేస్డ్ క్వశ్చన్స్ ఇవ్వడం కన్నా మెయిన్స్ పాయింట్ మెయిన్స్లో చూస్తే ఇట్లా పర్సనాలిటీ బేస్డ్ క్వశ్చన్సే ఎక్కువగా అడుగుతున్నారనమాట మీరు ఒకసారి ప్రీవియస్ పేపర్స్ చూస్తే మీకే అర్థమవుతుంది కానీ గ్రూప్ గ్రూప్ వన్ మెయిన్స్కి అయితే ఇది కానీ గ్రూప్ టూకి అయితే మనము పర్సనాలిటీస్ చదవాలి మూమెంట్ అసోసియేటెడ్ మూమెంట్స్ అండ్ మూమెంట్స్లో కొంతమంది పర్సనాలిటీస్ ఉంటారు కానీ వాళ్ళకి స్పెసిఫిక్గా వాళ్ళ కంట్రిబ్యూషన్స్ చదివేని టా ఐ మీన్ చదివేని పాయింట్స్ ఉండకపోవచ్చు కానీ కూడా వాళ్ళు ఇంపార్టెంట్ అవుతారనమాట సో ఈ ట్వంటీ టూ పర్సనాలిటీస్ని మనం కవర్ చేసుకుందాము అండ్ ఇవాళ అయితే ఒక టూ పర్సనాలిటీస్ని తోటి స్టార్ట్ చేద్దాము ఫస్ట్ది ఎవరంటే గిడుగు రామ్మూర్తి గారు అండ్ రెండవది రాయప్రోలు సుబ్బారావు గారి తోటి ఈ సిరీస్ని స్టార్ట్ చేద్దాం ఓకేనా సో ఫస్ట్ ఎవరంటున్నాము గిడుగు రామ్మూర్తి గారు ఫస్ట్ పర్సనాలిటీ గిడుగు రామమూర్తి గారు సో గిడుగు రామ గిడుగు వెంకట రామమూర్తి అనమాట యాక్చువల్గా ఈయన ఫుల్ నేమ్ సో ఈయన ఏంటి అంటే బేసికల్గా హీఈ్ అ ప్రిన్సిపల్ స్కాలర్ ఈయన మంచి స్కాలర్ మంచి విద్యావేత్త స్కాలర్ అండ్ హీ వాజ్ ద డెస్ట్రాయర్ ఆఫ్ పెడాంటిక్ లిటరీ ఫార్మ్స్ పెడాంటిక్ లిటరీ ఫార్మ్స్ అంటే ఏంటి గ్రాంధిక భాష విధానం ఉంటుంది కదా సో దాన్ని డెస్ట్రాయ్ చేస్తూ వాడుక భాషకి ఇంపార్టెన్స్ ఇవ్వాలి అని చెప్పినటువంటి లైక్ అలాంటి ఒక మూమెంట్ తీసుకొని వచ్చినటువంటి వ్యక్తి ఎవరంటే గిడుగు రామ్మూర్తి పంతులు గారు అనమాట ఓకేనా సో హీస్ కంట్రిబ్యూషన్ టు ద తెలుగు లాంగ్వేజ్ స్పెసిఫికల్లీ వాడుక భాష వాడుక భాషను ఏమంటామంటే మనం కొలాక్వియల్ లాంగ్వేజ్ అంటాం ఇంగ్లీష్లో అయితే కొలాక్వియల్ లాంగ్వేజ్ అని అంటారు తెలుగులో అయితే దీన్నే ఏమంటామంటే వాడుక భాష అని చెప్పి పిలుస్తారు సో ఈ వాడుక భాషను ఇంప్రూవ్ చేయడంలో ఈయన చాలా కీ రోల్ ప్లే చేశారు ఎవరంటే గిడుగు రామమూర్తి పంతులు గారు హీ వాజ్ అ ప్రిన్సిపల్ స్కాలర్ అండ్ హీ వాజ్ అ డెస్ట్రాయర్ ఆఫ్ పెడాంటిక్ లిటరీ ఫార్మ్స్ అండ్ హీస్ కంట్రిబ్యూషన్ టు ద తెలుగు లాంగ్వేజ్ స్పెసిఫికల్లీ కొలాక్వియల్ లాంగ్వేజ్ ఈజ్ వెరీ ఇమ్మన్ ఇమెన్స్ సో ఇట్లాంటి అంటే లైక్ క్రిస్ప్గా ఈయన గురించి ఇంట్రడక్షన్ రాయాలి ఒకవేళ గిడుగు రామ్మూర్తి గారి గురించి రాయండి అని చెప్పి లైక్ ఆయన కంట్రిబ్యూషన్స్ గురించి రాయండి అనే ఒక క్వశ్చన్ వస్తే మనం ఇంట్రడక్షన్ అనేది కొంచెం ఎఫెక్టివ్గా ఉండాలి అండ్ ఓవరాల్గా ఆయన ఏం చేశారు అనేది సింపుల్గా క్రిస్ప్గా ఒక లైన్లో చెప్పేయాలి అదే ఇక్కడ మనం చేస్తున్నది ఏంటి అని అంటే హీ వాజ్ అ డిస్ట్రాయర్ ఆఫ్ పెడాంటిక్ లిటరీ ఫార్మ్స్ అండ్ హీస్ కంట్రిబ్యూషన్ టు తెలుగు లాంగ్వేజ్ పర్టికులర్లీ కొలాక్వియల్ లాంగ్వేజ్ ఈజ్ వెరీ ఇమెన్స్ అండ్ ఈయన ఇప్పుడు ఈయన గురించి మనము రాయాలన్నమాట ఈయన అంటే లైక్ ఎక్కడ పుట్టారు ఈయన గురించి కొంచెం పర్సనల్గా బేసిక్ డీటెయిల్స్ అనేవి మనం రాయాలి సో గిడుగు రామ్మూర్తి పంతులు గారు ఎక్కడ పుట్టారు అని అంటే హీ వాజ్ బోర్న్ ఇన్ పర్వతాలపేట పర్వతాలపేట ఎక్కడ ఉంది అంటే శ్రీకాకుళంలో ఉంది పర్వతాలపేట శ్రీకాకుళం అండ్ హీ వర్క్ డస్ ఎ టీచర్ ఈయన టీచర్గా పనిచేశారు ఎక్కడ అంటే పర్లాకిమిడి పర్లాకిమిడి అనే ఊర్లో ఈయన టీచర్గా పనిచేయడం జరిగింది యాక్చువల్లీ హీ వాజ్ బోర్న్ ఇన్ పర్వతాలపేట ఇన్ శ్రీకాకుళం అనమాట పర్లాకిమిడిలో టీచర్గా పనిచేశారు అయితే ఈయనకి ఒకటి అర్థమైంది అనమాట ఏంటి అని అంటే ఒక లాంగ్వేజ్ ఎక్కువగా సర్వైవ్ అవ్వాలి అంటే అంటే ఒక లాంగ్వేజ్కి లైఫ్ టైం ఎక్కువగా ఉండాలి అని అంటే ఇట్ రిక్వైర్డ్ టూ థింగ్స్ ఏదైనా ఒక భాష ఎక్కువ రోజులు మనుగడలో ఉండాలంటే ఏం కావాలి టూ థింగ్స్ ఉండాలి ఆ టూ థింగ్స్ ఏంటి అంటే ఒకటి వచ్చేసి సింప్లిసిటీ సింప్లిసిటీ అండ్ రెండోది వచ్చేసి యాక్సెసిబిలిటీ రెండోది వచ్చేసి యాక్సెసిబిలిటీ అనమాట సింప్లిసిటీ అండ్ యాక్సెసిబిలిటీ అంటే ఎక్కువ మందికి చేరువగా ఉండాలి ఎక్కువ మందికి చేరువుగా ఎప్పుడు ఉంటుంది అది సింపుల్గా ఉంటే ఉంటుంది సో ఎక్కువ మందికి చేరువగా ఉంటూ సింపుల్గా ఉన్నట్టయితేనే ఆ లాంగ్వేజ్ అనేది లైక్ ఎక్కువ రోజులుగా ఎక్కువ రోజులు ఉంటుంది అని చెప్పి అర్థమైందనమాట సో ఇట్లా సింపుల్గా ఉండాలి అండ్ యాక్సెసిబుల్గా ఉండాలి అంటే ఏముండాలి ఆ లాంగ్వేజ్ అనేది ఆ లాంగ్వేజ్ అనేది ఇట్లా పెడాంటిక్గా 
అంటే లైక్ ఈ గ్రాంధికంగా ఇలా ఉండకుండా ఎలా ఉండాలి లూసిడిటీ అనేది ఉండాలి అని అంటే సింప్లిఫైడ్ ఫామ్ ఆఫ్ లాంగ్వేజ్ అనేది కావాలి అని చెప్పి లూసిడిటీ కావాలి టెక్స్ట్ బుక్స్లో లేదా తర్వాత కొన్ని గ్రాంధిక పుస్తకాలు ఉంటాయి కదా సో అలాంటి పుస్తకాలన్నీ ఒక లేమన్ అర్థం చేసుకొని చదివి మాట్లాడలేడు అంటే అప్పుడు ఏమవుతుంది తెలుగు అంటే అదేదో ఒక కాంప్లెక్స్ లాంగ్వేజ్ అన్నట్టు అయిపోయి ఎవరు మాట్లాడరేమో అంటే ఆ తెలుగు లాంగ్వేజే ఒక చోటికి ఆగిపోతుందేమో అన్న దీంతోటి ఆయన ఆ లాంగ్వేజ్ హీ రియలైజ్ దట్ ఇన్ ఆర్డర్ ఫర్ అ లాంగ్వేజ్ టు సర్వైవ్ ఇట్ రిక్వైర్డ్ టూ థింగ్స్ అని చెప్పి ఆయన అర్థం చేసుకున్నారు అదేంటంటే సింప్లిసిటీ ఇంకా యాక్సెసిబిలిటీ సో ఈ రెండు ఉండాలి అని అంటే హీ ప్లీడెడ్ ఫర్ హీ ప్లీడెడ్ ఫర్ లూసిడిటీ ఆఫ్ టెక్స్ట్ బుక్స్ సారీ లూసిడిటీ ఇన్ టెక్స్ట్ బుక్స్ అనమాట తెలుగు టెక్స్ట్ బుక్స్లలో అంటే ఈ బుక్లలో అన్నిట్లలో తెలుగు లాంగ్వేజ్ లూసిడ్గా ఉండాలి సింపుల్గా ఉండాలి అని చెప్పి ప్లీడ్ చేశారు ప్లీడ్ అంటే లైక్ హీ ప్రపోజ్డ్ ఓకేనా ఆయన ముందుకు తీసుకెళ్లారు దాన్ని ఎందుకంటే ఈ గిడుగు రామ్మూర్తి గారి టైంలో ఓన్లీ పొయటిక్ అప్రోచే ఉండింది అంటే తెలుగు అంటే ఓన్లీ పొయటిక్ అప్రోచే ఉండింది అనమాట అంటే ఏంటి ఓన్లీ పద్యాలు ఇట్లా ఫామ్లోనే ఉండేది అంతేకాని ఏం అప్రోచ్ లేదు అప్పుడు ప్రోజ్ ఓకేనా దాన్ని ఏమంటారంటే ప్రోజాయిక్ ట్రీట్ అనేది లేదన్నమాట ఓకేనా ఇన్ హిస్ టైమ్ దెర్ వాజ్ ఓన్లీ పొయటిక్ అప్రోచ్ అండ్ నెవర్ వాజ్ అ ప్రొజాయిక్ ట్రీట్ సో ఈయన ఏం చేశాడు తెల్ ఈ ప్రొజాయిక్ అంటే లైక్ ఈ ప్రోజ్ ఫామ్లో కూడా మనం తెలుగుని ముందుకు తీసుకెళ్ళాలి అట్లా ప్రోజ్ లాగా రాస్తే ఏమవుతుంది ఒక జనరల్ పీపుల్ అంటే ఒక ఇల్లిటరేట్కి కూడా తెలుగు లాంగ్వేజ్ని చదివి అర్థం చేసుకోగలడు అప్పుడు మాత్రమే అదే కదా ఇక్కడ అనుకున్న మనం యాక్సెసిబిలిటీ అనేది ఉండాలన్నమాట అంటే జనరల్ మాసెస్కి అర్థమయ్యే లాంగ్వేజ్ ఉండాలి అని చెప్పి అర్థ తెలుసుకున్న ఈయన ఏం చేశారు అని అంటే ఈ ప్రొజాయిక్ ట్రీట్ ఆఫ్ ద లాంగ్వేజ్ కోసం హీ లాంచ్ డే మంత్లీ ఒక మంత్లీని లాంచ్ చేశారు ఓకేనా ఒక మంత్లీ మ్యాగజైన్ టైప్లో లాంచ్ చేశారనమాట దాని పేరు ఏంటి అని అంటే దాని పేరు తెలుగు దాని పేరు తెలుగు తెలుగు అనే మంత్లీని లాంచ్ చేయడం జరిగింది ఎవరు గిడుగు రామమూర్తి పంతులు గారు దేనికోసము పొయటిక్ అప్రోచ్ కాకుండా ప్రోజ్లో కూడా మనం తెలుగు లాంగ్వేజ్ని ముందుకు తీసుకెళ్ళాలి అప్పుడు మాత్రమే అది దాని దానికున్న ఈ పెడాంటిక్ ఫామ్ని వదిలేసి లూసిడ్గా మారి అప్పుడు ఎక్కువ మందికి యాక్సెసిబుల్గా అవుతుంది సో వన్స్ ఆ యాక్సెసిబిలిటీ పెరిగింది అని అంటే లాంగ్వేజ్ కెన్ సర్వైవ్ మోర్ నెంబర్ ఆఫ్ ఇయర్స్ అని చెప్పి ఆయన నమ్మారు అండ్ ఆయన అదే చేశారు కూడా ఈయన గిడుగు రామ్మూర్తి పంతులు గారు అని అంటే మనకి ఎప్పుడు గ్రూప్ టూలో అడిగే క్వశ్చన్ ఏంటి అని అంటే ఈయన ఏ లాంగ్వేజ్కి కంట్రిబ్యూట్ చేశారు ఓకేనా సో హీ కంట్రిబ్యూటెడ్ తెలుగు లాంగ్వేజ్కి కాకుండా ఈయన ఇంకే లాంగ్వేజ్కి ఎక్కువ కంట్రిబ్యూట్ చేశారంటే హీస్ కంట్రిబ్యూటెడ్ ఎ లాట్ ఫర్ సవర లాంగ్వేజ్ సవర లాంగ్వేజ్ సవర లాంగ్వేజ్ అంటే ఏంటి సవర లాంగ్వేజ్ అంటే ఏంటి అని అంటే హీ రెండర్డ్ హీస్ సర్వీసెస్ టు సవరాస్ సవరా లాంగ్వేజ్ అంటే సవరాస్ అనే వాళ్ళు మాట్లాడే భాష సవర భాష ఓకేనా సో ఈ సవరాస్ ఎవరు ఈయన ఎక్కడ టీచర్గా చేశారన్నాము పర్లాకిమిడి రీజియన్లో కదా సో పర్లాకిడి పర్లాకిమిడి రీజియన్కి చెందిన ట్రైబల్స్ పర్లాకిమిడి రీజియన్కి చెందిన ట్రైబల్స్ మాట్లాడే భాష వాళ్ళని ఏమంటారంటే అక్కడ ఉన్న ట్రైబల్స్ని సవరాస్ అంటారు అండ్ వాళ్ళ లాంగ్వేజ్ని సవర లాంగ్వేజ్ అని అంటారనమాట సో ఈయన సవర లాంగ్వేజ్కి ఎలా కంట్రిబ్యూట్ చేశారు అని అంటే హీ డెవలప్డ్ ఏ సింపుల్ స్క్రిప్ట్ దానికి అంటే లిపి ఉంటుంది కదా సో ఆ లిపిని తయారు చేశాడు అనమాట సవర లాంగ్వేజ్కి లిపి ప్లస్ లెక్సికాన్ లెక్సికాన్ అంటే ఏంటి లైక్ డిక్షనరీ లాగా అనమాట సో ఒక లెక్సికాన్ని కూడా సవర లాంగ్వేజ్ కోసం ఈయన తయారు చేశారు అనమాట సో సవర లాంగ్వేజ్కి స్క్రిప్ట్ని అండ్ ఆ సవర లాంగ్వేజ్కి చెందిన లెక్సికాన్ని తయారు చేసినది ఎవరు గిటుగు రామమూర్తి పంతులు గారు అండ్ ఈ ఈ సందర్భంలో ఈయన ఎంత స్ట్రాంగ్ పర్సన్ అంటే లైక్ ఆయన అనుకున్నది సాధించే వ్యక్తి అని మనము ఆయన అంటే లైక్ ఆయన కమిట్మెంట్ ఫర్ ద కాజ్ అనేది మనకు ఎలా తెలుస్తుంది అని అంటే ఈ సవర లాంగ్వేజ్కి లిపి తయారు చేయడము లెక్సికాన్ ప్రిపేర్ చేయడము ఈ ప్రాసెస్లో ఈయన ఎక్కువ కాలం ఈ సవరాస్తో ఉండాల్సి వచ్చేదనమాట సో ఈ సవరాస్ ఎవరన్నాము పర్లాకిమిడి రీజియన్లోని ట్రైబల్స్ అన్నాం కదా ట్రైబల్స్ అంటే అఫ్ కోర్స్ ద లివ్ ఇన్ ఫారెస్ట్ ఏరియాస్ 
सो ईन फारेस्ट एरियालों सवरास तो पार्टी उठू उ टाइम लोने He was attacked by malaria and mata. Ah, that we do malum tai gada. So what he valla malaria attack kai. Ayna medication chese process lo he became deaf. Ante ayna chevity var guda ipo yaran mata. Kani ayna commitment in matram uh, drop chele do. So he was so much committed. Indu kante ayna malaria attack kai na fever us tu na medication dis kunto guda ayna thayar chese aru and a process lo ayna deaf guda ayaru. का दाँ वे फैनली वॉज सक्स सक्सफुल इन ई मीन डेवलपिंग ए स्क्रिप्ट फर् सबर लांग्वेज अंड आलो प्रिपेरिंग ए लैक्सीका फर् द सेम लांग्वेज ओके अंत व्यक्ति गिड़ रामूर्ति पंत अंड हि प्रापगेटेड हिज ऐडिया थ्रू लैक्चर्स आये ऐडिया लैक्चर्स द्वारा प्रापगेटेवार अंड हि रोड सम आर्टिकल आर्टिकल पेर् इंपारटे मन की कोई आर्टिकल रासेवाड़न ईन सो आर्टिकल पेर् मन बैहार चयानी अवेवेवी आन गद्य चिंतामणि गद्य चिंतामणि अंड बालका शरण्यम विषक्ल भाषा भाषा भेषज ओके सो इवी आये रास आर्टिकल गद्य चिंतामणि बालका शरण्यम भिषक्ल भाषा भेषज इकड़ी चूस्ते गद्य लेदा भाषा इला वो अंत लाइक भाषा भेषजम अंत लाइक इक आंधिक मुद्दू सिंपल तेलू कावाली अट्ठन अंड गद्यम मन पद्यम गद्यम अटा कदा तेलो पद्य भाग गद्य भाग इला चवे उठा सो पद्य भागमेंटे पोएटिकन प्रपोजे प्रोज फाम सो प्रोज फाम ने गद्य सो गद्य चिंतामणि पेर कवर रास उ अंत लाइक इला गद्यम वीट वीट गुरी पाट पड़ेदेवर गिड़ रामूर्ति गुजरात आयने रास उ इला मन गुर्तन ओके सो इधी अंड हि सपोर्टेड स्पोकन लांग्वेज इन आंध्र साहित्य परषत तनुक अंड इंकोटेन ईन सवर लांग्वेज की चीन कंट्रिब्यूशन कोसम कंट्रिब्यूशन चूसी हि वाज कंफर्ड वित् सम टाइट आयन की कोई टाइट इविधन जरिए सो आ सवर लांग्वेज आज चुनाव कंट्रिब्यूशन की का आयन को चाइटी रे टाइट वाई रे टाइटन वे राव साहेब राव साहेब इंकोटे कईजर रई हिंद कईजर ऐ हिंद बै ब्रिटिश राव साहेब अंड कईजर ऐ हिंद बै ब्रिटिश वर् गिवेन बै सारी वर् गिवेन टू गिड़ रामूर्ति गार फर् हि सर्वी टू दवर लांग्वेज अंड आलो स्पोकन लांग्वेज अटे कलाक्रियल लांग्वेज इंदाक चुप्कना कदा सो वीट की गाँव आयन की टैटल अंड ईन गुर्त कोसम इक मन वी कैन कंक्लूड लाइक कंक्लूजन आंसर आंसर कंक्लूजन में मनमेमन रेल लाइक ईन मन तेल लांग्वेज की चीन कंट्रिब्यूशन गुर्तू मन ईन एपड़ पुटार अंत ट्वेंटी नईन्त आगस्ट पुटार सो आगस्ट ट्वेंटी नईन्त वाज हिस्स बर्थे सो ई ट्वेंटी नईन्त आगस्ट मन एमन सब्रेटाटे भाषा दिनोत्सव भाषा दिनोत्सव अेर तो सैलब्रेटा ओके लांग्वेज डे भाषा दिनोत्सव एवरी बर्थे अटार गिड़ रामूर्ति पंत गारे एपड़े ट्वेंटी नईन्त आगस्ट अन्ट अंड टू कंक्लूड वी कैन से दट एम अटारे ईन देन अगेस्ट पोरा चपाँ हि वाज डिस्ट्रायर आफ् पिडाटिक लिटररी फॉर्मस अना कदा सो सिंपल दानेंटारे ग्रांधिक पिडाटि फाम अंटे अदे कदा अकना मन ग्रांधिक सो ग्रांधिक नीड़ मन गिड़ी अटारनम लाइक रईमिंग ऐसा ग्रांधिक नीड़ मन गिड़ अंत हि वाज लाइक ए थर बोल्ट आन द हेड आफ् क्लासिकल तेलू लांग्वेज ओके ग्रांधिक नीद ईन पिड़ वेस वेसी 
ఆ గ్రాండికాన్ని తీసేసి మన లైక్ స్పోకెన్ తెలుగు లాంగ్వేజ్కి ఇలా చాలా కంట్రిబ్యూట్ చేశారు అని చెప్పి చెప్తున్నాం గ్రాంధికం నెత్తిన పిడుగు మన గిడుగు అని అంటారు అనమాట తెలుగు పిడుగు మన గిడుగు అని చెప్పి అంటూ ఉంటారు సో తెలుగు పిడుగు అని ఎవరిని అంటారు గిడుగు రామ్మూర్తి గారిని ఈ రైమింగ్ కుదిరేలాగా ఇలా చెప్తూ ఉంటారు అనమాట సో ఈయన కంట్రిబ్యూషన్స్ ఇది ఈయన స్పోకెన్ తెలుగు లాంగ్వేజ్ కోసము యాజ్ వెల్ యాజ్ సవర లాంగ్వేజ్ కోసము ఈయన చాలా కంట్రిబ్యూషన్స్ చేయడం జరిగింది ఓకేనా సో ఇదనమాట గిడుగు రామ్మూర్తి పంతులు గారి గురించి అండ్ రాయప్రోలు సుబ్బారావు గారు అండ్ శ్రీశ్రీ గారిది నెక్స్ట్ వీడియోలో మనం చూద్దాం ఓకేనా సో అదనమాట థ్యాంక్స్ ఫర్ లిజనింగ్ ఆల్ ది బెస్ట్ అండ్ ఈ సిరీస్ని అయితే మిస్ అవ్వద్దండి ఎందుకంటే ఈ ట్వంటీ టూ పర్సనాలిటీస్లో ఏదో ఒక పర్సనాలిటీ డెఫినెట్గా వస్తుంది ఓకేనా సో కీప్ ఆన్ రివైజింగ్ దీస్ టాపిక్స్ ఆల్ ది బెస్ట్ బై